wa Kenya niliapa kwa moyo wangu sita nyamaza wala kuogopa wakati mambo yanaenda vibaya wakati taifa linaanguka wakati mambo yanashemuka na mwananchi kutumiwa vibaya na mwananchi kunyanyazwa Naomba wa Kenya munisikize kwa makini na munielewe. Deputy President Rigathi Gachagua ako na roho ya kiburi, ako na roho ya kunyanyaza wananchi wa Kenya na ako na roho ya ujinga na ako na roho ya kutaka kusaliti watu wa mlima Kenya, watu wa kabila yake ya wakikuyu. Wewe Rigathi Gachagua umekuwa msaliti kama Judas. Unataka kusaliti familia ya Wakikuyu, unataka kusaliti watu wa Mlima Kenya. Wachana na Maina Jenga. Maina Jenga ana makosa. Ningetaka wa Kenya wote wa kujue wewe Rigathi Gachagua ni msaliti. Maina Jenga hana makosa yoyote. Ni wewe unamshimbia mashimo kama vile umekuwa ukishimbia uhuru Mwegai Kenyatta retired president mashimo. Wewe unataka kuwa kingpin wa wakikuyu kwa lazima na ndio maana una plan hata vile maina jenga anaweza kuawa ndio asikuopose kwa sababu unajua wakikuyu wengi vijana na wazee huwa wanamzikiza. Regardi gachagua uko na roho ya kiburi uko na roho ya kusaliti wa kikuyu kwa nini unataka kutawala wa kikuyu ukipitia mlango wa nyuma wa kikuyu wanakuelewa maina jenga hana makosa hata kidogo regathi gachagua nataka unisikize na masikio yako yote mawili mimi sikuogopi lazima nikuambie ukweli na ukijua ukweli ukweli utakuweka huru wewe si mtu mzuri wewe unashimbia njenga mashimo na kuonea mbali na tunakuelewa unataka kutumia mpango wa divine at the rule ili kugawanya wakikuyu ili uweze kuwatawala lakini nataka kuambia rigathi gashagua mali unaelekeza wakikuyu unataka kutafutia watoto wa kikuyu wase na vijana na wamama mauaji wewe unapanga mauaji katika mlima Kenya na unalenga maina jenga na viongozi wale unaona wako na nguvu kama madha karoa kama mwangi wa iria na wengine wale unaona naangalia maslahi ya wakikuyu wanaangalia maslahi ya mlima Kenya na tena wanaunganisha watu wa mlima Kenya na makabila mengine kwa sababu Kenya ni moja hatuwezi kukaa tumegawanywa na kwa sababu ya hilo yako chafu na kiburi regadhi gachagua ningeomba ningeomba sheria itumike kuchunguza katika mitandao ya Safaricom na account za bank ni nani alikuwa supporter mkuu wa Mackenz na Ezekiel kwa sababu huyu bibi yako ni mmoja ame support hawa wachungaji na mapasta na mabishop wa cult ambao wamesababisha masaka na mauaji ya shaka hola na hiyo habari sio ziri na sio wapi nikisema kwa sababu bibi yako tulimuona kasarani na huyu bibi yako regadhi gachagua wa Kenya wanajua ndiye alitumika kuinvite hawa wachungaji mikora ambao wamesababisha masaka na mauaji ya ajabu sana pale Chakahola watu wanajua kwa sababu umetambia nao sana na pia hata ukamuingiza fast lindi resho ruto kuungana na hawa wachungaji wa Kenya wanawaangalia na macho mawili wanawajua tena wa Kenya wanawaelewa nyinyi ni mumbo wa mwitu mumevaa ngozi ya kondoo eh hey, ala regadhi gashagua stop nonsense wacha kukaa ukithreaten maina jenga wacha kukaa ukiusia maina jenga uoga maina jenga si muoga na wakikuyu na wameru na makabila mengine ya Kenya yanakuelewa unamudreaten na ndio maina aogope anyamase kusema ukweli wewe unakaa ukiita wakikuyu mungiki jana wa kikuyu mungiki saizi nataka utueleze manake kuna kanisa lilishomwa kule Rift Valley kule Erodoret wale walishoma hiyo kanisa tungetaka wachunguzwe tujue jina lao kwa sababu sio mungiki walikuwa pia wanashambulia watu wetu wa mlima Kenya Regadhi gachagua ningetaka uelewe wakati Kenya iliingia katika vita vya ukabila wakati wa uchaguzi wa 2007 kila kabila ilikuwa na mungiki yao kwanza wakalijini walikuwa na mungiki yao 
hata kama haikuitwa muongeke kama muongeke ya gema yani ya mauti Kenya ya embu wa kikuu na wa meru hiyo ya kale jinilikuwa na jina hilo jina walitumia ya kusema twendeni tukamalise kwekwe yani tukangamise kikuyu na wa meru na wa embu na turaibu zingine sile asikuwaunga mkono hilo jina rigathi gachagua unalijua na hata president william Samuel Ruto analijua tuambieni hilo jina kwa sababu mnakaa mkitudanganya wakale jini walishikana na wakikuyu na wakaelewana kama walielewana mbona wakurudishia watu wetu mashamba rigathi gachagua wacha kubeba watu wa Mount Kenya kiujinga ujinga hapana walionyanganya watu wetu mashamba kuharibu mali na mauaji na sana sana yale mauaji ya kanisani ambayo yalitekelezwa na kuwa watu saindi ya arobaine wanajulikana na gachagua uongei mambo yao lakini unakaa ukiongea mambo ya maina jenga ukimrudikia mambo ya uongo eh Ukifikiria wa Kenya ni wajinga ama wakikuyu ni wajinga waembu na wameru tunakuelewa unataka kuwa kingpin wa wakikuyu na waembu na wameru na mlango ya nyuma atukutambui hata kidogo deputy president rigathi gachagua kwa nini hata wakati ulikuwa ndiyo ulitesa watu wetu sana ulikaa ukidhulumu watu wetu wa mlima Kenya ulikuwa umeoko box na moi ukawa msaliti wa kabila yako kwa hivyo tunakuelewa stop this nonsense rigathi gachagua jambo la mwisho ningeomba serikali iwashe kuficha vicha mambo ya shakahola na ishunguze ni nani alikuwa supporter na sponsor wa Mackenzie na Emmanuel na wale wachungaji wako kama hawa wachungaji kwa sababu Rigathi Gachagua na Kemani Shungwa na Didi Nyoro walipiga kelele sana na kwenda kufamia shamba la Jomo Kenyatta wakisema President retired Uhuru Mugai Kenyatta ambaye ni kijana wa Kenyatta ni supporter na sponsor wa maandamano. Kwa nini amutuambii nani alikuwa na support Mackenzie na Ezekiel na wale wako kama hao kwa sababu tunajua hata hapa Meru tuna makanisa ambayo yako na tabia ya Pastor Mackenzie na Pastor Emmanuel na viongozi walikuwa akiyatembelea. Saisi ukienda kwa hiyo makanisa kama ingine iko pale mtu anaitwa Kadita ukitoka Nairobi ukifuka, huyo bishop alitembelewa na president William Ruto akiwa deputy president saindi ya mara 20 na saisi hata family yake alipoteza. Kwa hivyo ningetaka serikali ichunguze kwa mitandao ya Safaricom na account za bank kama vile mlikuwa mnafunga hiyo benki mngetuambia ni nani alikuwa ametuma pesa nyingi kwa pasta Ezekiel na pasta Mackenzie kwa sababu kuna viongozi walioko katika serikali wakati huu na ndio walikuwa na support na wanasponsor au wachungaji ndio wapate kura hata tukirundi nyuma wakati wa 2010 wakati tulikuwa tunapitisha katiba mpya tulikuwa na vikundi viwili kikundi kimoja kilikuwa kinasema yes kikundi ya pili ilikuwa inasema no kikundi ya yes ilikuwa inaongozwa na aliyekuwa president Mwai Kibaki ambaye sasa ni marehemu wakiwa pamoja na Raila Amolo Odinga na viongozi wengine lakini William Ruto ambaye sasa ni president wetu alikuwa supporter na sponsor wa kina Mackenzie na kina Emmanuel juu alikuwa katika timu moja ningependa kukumbusha wa Kenya hiyo timu ilikuwa ya no wakati ilikuwa inafanya siasa ndio hapo akina pasta Mackenzie akina pasta Ezekiel na akina Pius Moiro na akina Nganga hawa hawa wachungaji ndio wangeulizwa na ndio wanajua ni nani aliyemua pasta Segeli mubango ni jodamba ubere Kenyans living before the 2007 general elections if ateso lived in Nyanza and Aluo lived in Tesoland i don't see th- there was actually a big thing I, uh, it was an issue before the 20 the 2007 election maisha ilikuwa tu mzuri nilikuwa ninafanya biashara na kazi ya kubiri kanisani na hiyo ndio kazi ambayo nilikuwa nafanya na nilifanya kwa muda mrefu pia nilikuwa nafanya activities zingine kabla hii vita ya ukabira maisha ilikuwa maisha mazuri young and old were up to exercise their rights by voting for their political leaders. Ami nilipiga kura kama kawaida tu. Nilikuwa mara yanga kwanza tangonizaliwa kwa hii dunia. Hii nilikuwa mara yanga first mimi kupiga kura. Nasikia. Na nikajua 
mwenye napigia kuro uenda pengine atakuwa mshinda ama atashindwa lakini kwa sababu watu walianza kugombana gombana pale hivi kwa ile ilikuwa ndio asiji bomba asiji wape watu walikuwa na kwa sababu ya makura kujua nani mshinda ama nani sio mshindi hata penye sasa shughuli ilianzia hapo hivi the commission therefore declares honorable mike baki as the president of kenya makura zinaendaenda tu hivi hivi tu sasa kitu ni naendaenda mbele kwa Followed the announcements of the presidential results were screams, gunshots and flames, people running helter-skelter, and yes, it was no longer business as usual. The violence was raging very fast from the north to the south, from east to west, and up to the coast. Every corner of the country was all tension. nduru zinapigwa huku watu wanakimbia tunashindwa ni nini hmm? kidogo maji si walikuwa wamejia tau hapa hapa kila mahali ilikuwa ni polisi sasa vijana walianza kupiga manduru kidogo wakaanza kublock manjia kila mahali hakuna mahali pa kupitia kidogo tunaanza kusikia matia gas wanafiatua huku na huko watu wanapiga nduru watu wanakimbia mambo ilikuwa ngumu sana kia masaa saa nane usiku ndio tulisikia nduru niambia unasikilia wapi baada ndio kasa tukasikia nduru inezidi mkali sana basi tukaamuka tukaamuka tukaasha taa tukatoka nje hata tu kuasha taa tukatoka nje eh mmeonga kasema kume inaonekana kumealibika sasa ndio mambo ikawa mbaya majirani wakaanza kuitana sasa mambo imekuwa ngumu sijui tufanye nini tutorokea wapi oh my god wakatoka hapo kwa geti tu kuangalia kumbe wao watu wameshakuja wamezingira na hatuna habari ndio mume wangu hapo alipata hiyo shida na akawa hivyo stakangi jambo kama hilo siku moja itokee tena naambia naombanga Mungu kusije kukatokea jambo kama hile tena kwa sababu kulikuwa giza mchana ikakuwa giza kila mahali ni nduru watoto wamelia watu wazima vijana naye wameanza kuogopa wajai kupigana watoto watano wamepigana wapi sasa hakuna la kufanya ni kupigana ilipigana kabisa kutoka saa ine, vita nzuri kabisa mpaka saa moja. mimi niliamka tuna familia yangu hata bibi hakupatana na mimi nilipoingia piangu naye naye akaingia tuti yake. Kufikanga asubuhi ndio tunaanza kutafutana mahali tunaweza kutana. Pesa ilibaki ndani ya ndo. Masiwe ilibaki kwa sufuria. Hakuna kitu nilitoka nayo hata nguo. Ile tulichangua kwa barabara ndio tulikuja nayo hapa. Property worth millions of shillings destroyed and several hundreds injured. This was based on one's ethnic background. Sasa vile walinilalisha hapo chini wakanifanyia kasi, wakanibaka. Ile kitu iliniamsha hapo ni baridi ile ya saa moja. Mwenye nguo alikuwa ametoa mango zangu kitambo, mwenye kunirepo ananipaka. Wala nilikaa pale wakati nilishtukia, nikaenda nikaenda mpaka nikazimia. Nikashindwa yenyewe ilikuwa ni kunipaka ama nini. Nimezerei pale chini, kitambo niamke pale saa na moja, baridi yote imeniishia when we talk of post election violence in kenya and the idps and idp camps 